Pois, gente, quando Bolsonaro foi hoje questionado pela Polícia Federal acerca de suas mensagens golpistas, sabe qual foi a justificativa que Bolsonaro e seus advogados arrumaram? De que o ex-presidente estava sob efeito de medicamentos e se enganou, se atrapalhou. Aliás, isso está também na Folha de São Paulo. Bolsonaro fala PF é, em engano e efeito de medicamentos por a responsabilidade dos vídeos golpistas após o 8 de janeiro. Como se as pessoas não se lembrassem de todas as falas golpistas que ele fez antes do 8 de janeiro. Quando ele disse, podemos ter um novo 1964, podemos ter... 1964, um golpe militar pode acontecer de novo. Ele disse isso no 7 de setembro. Todas as falas dele, golpistas, são aparentemente esquecidas. Ele quer que a gente esqueça isso, mas a gente não vai esquecer. E eu vou caracterizar adequadamente a fala dos advogados do Bolsonaro e dele. Vou mostrar para vocês e vou car caracterizar elas pelo que elas são e pelo que Bolsonaro é diante disso. Mas vamos ver o que eles falaram. Ao depoimento, é, o vídeo ilustrativo de como se dá referida a postagem. Secretário, então o presidente estava sob efeito de remédios e fez a postagem sem querer. Isso é o que ele alegou a Polícia Federal? Exatamente isso. Quando alertado, quando tomou conhecimento da postagem, respondeu uma colega, sequer o presidente sabia, havia percebido que havia se postado, referido o conteúdo. Assim... Ou seja, segundo o advogado, ele nem sabia que tinha postado conteúdo, né? Assim, o golpismo é uma coisa tão natural para o Bolsonaro. O Bolsonaro posta golpismo que ele nem percebe, não é? Nem percebe, sai, não é? Assim, golpismo bota para fora, assim, na maior naturalidade, né? Depois, ó, oh, o que fez. Isso daí é uma coisa de uma pessoa que não quer assumir, que não tem coragem de assumir o que fez. Que diante da polícia se acovardou. É um frouxo. É um frouxo. Precisa dizer que não. Foi porque estava medicado. Não, não sabe o que fez. Não sabe o que fez durante quatro anos, mais de quatro anos de defesa de golpismo, dizendo que não iria aceitar... Ele estava também medicado quando ele falou para embaixadores de outros países que as urnas não eram seguras? Ele estava medicado também quando ele disse que 1964 poderia voltar a acontecer de novo? Enfim. Ele apagou o vídeo por causa da repercussão negativa e por medo de cadeia. Prisão, medo de prisão. Foi por isso que ele apagou o vídeo. Foi porque ele não está mais no poder e ele vai para a primeira instância e pode ser preso. E porque a tentativa de golpe deu errado. Não deu certo. Quando ele viu que deu errado, quando ele viu que ele poderia ser preso, aí ele apagou. Não era objeto da representação do Ministério Público. A resposta do, do presidente se limitou à questão dessa postagem, mas se coloca à disposição, a qualquer momento se colocou para retornar e esclarecer quaisquer outros pontos. Não. Não. É, tem muitos outros pontos que têm que ser esclarecidos, né? Aqui, ó. O que os representantes afirmaram, né? A investigadores da Polícia Federal, que ele publicou por engano um vídeo repassado a ele questionando a lisura das urnas eletrônicas. Como se o Bolsonaro não tivesse questionado a lisura das urnas eletrônicas durante praticamente todo o seu mandato. Como se... É, querendo que a, a gente tenha uma espécie de amnésia. Que eles disseram que não iriam reconhecer o resultado. Se não tivesse voto impresso, toda a campanha do voto impresso, estão querendo que a gente esqueça disso? Esse é advogado do Bolsonaro, o Bolsonaro acha o quê? Acho, é de uma cara de pau e é de uma incapacidade, de uma frouxidão de assumir os seus atos. Foi golpista mesmo. Incentivou o golpe. Cadê a macheza? Cadê? Cadê a coragem? Cadê? 
afinou, hein? Afinou e muito. O prostidão dele ficou bem visível nesse episódio. Bota na culpa em medicamentos, que se enganou, veja bem. Logo depois, se arrependeu. É, tem que ser muito bolsonarista, fanático, para engolir esse tipo de discurso, né? Só, só, só esses, eu imagino, é que engolem, né? Porque o resto da população não vai engolir uma coisa dessa, imagino eu. Bem, eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a nova Máquina do Tempo. Todos os links utilizados, as nossas referências, estão no comentário fixado. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo.